Birna Einarsdóttur hefur látið að störfum sem bankastjóri Íslandsbanka. Efnaðans og viðskiptanefnd Alþingis fundað um brot bankans í dag. Formaður bæjar á sér reykjanisbæ hefði vilja símtal frá síslumanni áður en einbýlisús var selt ofan að fjölskyldu á uppbóði á þrjár miljónir. Þá hefði hann geta stöðu á málið. Hann neitar því að bærinn hefði brugðist fólkinu. Mikil ólga er í París þar sem lögregla skaut ungan pilt til bana í gær. Óttast er að mótmælin stig magnist. Verðbólga mælist undir 9% í fyrsta skipti í heilt ár. Best er að býða með fagnaðarlætin í nokkra mánuði, segir dósund í hagfræði og ólíklegt að stýri vöxtir lækki á næstunni. 20 vindmyllur getur risinnar í helli segði ef áform orkuveitur reykjavíkur verða veruleika. Hún vill kanna kosti þess að reisa 400 megavatta vindorkuver á þremur stöðum. Komið sæl, bankastjóri Íslandsbanka hefur sagt starfi sínu lausum. Stjórnaformaði bankar segist ekki geta svarað, hvort fleiri starfsmenn bankars láti af störfum. Birna Einarsdóttir, fráfarandi bankastjóri Íslandsbanka, sendi frá sér yfirlýsingu í nótt þar sem hún segist stíga hliðar til að ró geti myndast um sátt bankans við fjármála eftir lítt sælabanka vegna sölu á hlut ríkisins í bankanum. Með þessu sé hún að axla ábyrð á sínum þætti málsins. Í yfirlýsingunni segir Birna umræðuna hafa verið óvegna, stjórnmálumönnum hafa verið tíðrætt um uppsögn hennar og hún óskar þeim velfarnaðar í þeirra störfum. Ekki náðist í Birnu við vinnslu fréttarinnar. Það hefur verið stormur og hún í sjálfu sér bara sér að það er best fyrir bankan að hún stíði til hliðar og óskar eftir því. Jón Guðni Ómarsson, framkvæmdastjóri fjármála bankans, tekur við sem bankastjóri. Finnur segist ekki geta svarað hvort fleiri láta af störfum vegna málsins. Það er bankastjóri sem að ræður og rekur fólk við ráðum bankastjóra og það er okkar hlutverk. Pjötur Magnússon liggur fyrir á þessu stíði hvernig starfslokum bankastjórans var háttan. Í raun ekki. Stjórnarformaðurinn sagði að starfslokasamningu Birnu væri samræmi við ráðningasamning. Hann gat ekki gefið frekar upplýsingar um það. Hann sagði þó að upplýsingar um starfslokin eru byrt í sex mánaða uppgjöri bankans. Það var opin fundur í efnans- og viðskiptanefnd Alþingis í dag og þú varst á þeim fundi. Hvað kom fram þar? Markmið þess fundar var að ræða brot Íslandsbanka þegar kemur að sölu á hlutum ríkisins. Það er mætti gestir frá Sælabanki Íslands og bankasilstu ríkisins og við kannski getum bara að heyra hvað varaformaði nefndarinnar sagði eftir fundin. Og ég held að þessi fundur hafi gefið okkur að einhverju leiti svör við mörgum spurningum en við þurfum að sjá og meta framhaldið. Hvernig sérðu næstu skref sem tingast þessu máli? Já, eins og ég segi, skýslan er, hún er við að mikið plak, hún er ekkit léttmiti, ef svo má segja. Þetta er, þetta á fundur sem var ákveðin á þessum fórsöldum. Við fengum hérna gesti sem að meðal annars koma að þessari sátt og um er fjallað í þessari sátt og þessari skýslu. Þannig að ég held að hún hafi gefið okkur svör en við þurfum aðeins að fá að melta þetta og svo munum við taka ákvörðun í næstu skref. Og eins og þetta kom fram, þá komum fjölmarki gestir fyrir nefndina í dag. Hvað bara hæst í málið þeirra? Jú, gestir bankasíslunar, Lárus Blöndal, stjórnaformaður og Jóngunnar Jónsson, forstjóri, sögðu það ljóst að regluverkjum fjármálastöfnir hefði ekki verið fyllt innan Íslandsbanka. Það verið samt ekki þeim að kenna. Og að bankasíslan hafi ekki ákveðið hvort að hún ætla að óska eftir stjórnarkjöri á hlutafundi Íslandsbanka sem stofnin óskaði eftir. En það vakti líka aðtekli þegar Jón Gunnar fórstjóri ítrekaði þá skoðun sína að þetta hlutafjör uppbóð hafi verið farsælasta hlutafjör uppbóð Íslandsögunar og það farsælast í Evrópu síðustu mánuði. Við spurðum aðeins nánar út í þetta og þá sérstaklega hvort að brot Íslandsbanka varp ekki skugga á þetta. Ég held að mér mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þau brot sem bankinn viðurkennir að þau ná til fjárfestafendar. Og það sem gerist er það að þetta er komið fram meðan hans í hjá vara sælabankastjóra fjármálastöðuleika að það sem útbóðsverðið í tilfelli Íslandsbanka það fjall ekki heldur hækkaði og var stöðut meðal annars 
vegna þess að við náðum með mjög háu hlutfalli af langtíma fjárfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöfjöf
Lögruglumannunum sem áðan sást skjóta ná L í brjóstið hefur verið vikið úr starfi og hann grunaður um mandrop. Stjórnmálamenn og áhrifafólki í Fraklandi hafa lýst yfir sorg vegna döyða ná Els í dag. Franski stórleikarun Omar Sí er þeirra á meðal og knattspyrnugóðið Kilian en Bappi sömu leiðis. Eldurinn sem kom upp í tvekja hæða timbrúsi við blesugróf í Fossvogi í gær kviknaði út frá rámarslaupa hjóli í hleðslum. Tæknindill lögreglu rannsakaði vettvang brunans í dag og komst að þessari nýðustöðu. Mikill viðbúnaður var vegna eldsvoðans í gær og slökkustarf stóð yfir í um sex klukkustundir. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem eldur kviknar út frá rafhlaupa hjóli og slökkulið hefur varað við að fólk hlaði slík varatæki heima hjá sér. Húsið er gjör og nýtt eftir brunan. Verðbólgan mælist 8,9 prósent og er það í fyrsta skipti í heilt ár sem hún fer niður fyrir 9 prósent. Samt borgar sig að býða með fagnaðarlætin segir dósent í hagfræði en það enn víða miklar hækkanir í kortunum. Ólíklegt sé að stýrivextir lækki á næstunni. Flestir fagna fréttum dagsins að verðbólgan fær í fyrsta skipti undir 9 prósent í heilt ár. Eins og sést á þessari mynd þá byrjaði verðbólgan að leita upp á við í upphafi COVID. Hún hefur þreis á sinnum ná 9,9 prósentum á síðaslegnu ári og í februar á þessu ári mældist verðbólgan 10,2 prósent. Nú mælist hún hins vegar 8,9 prósent. Við þurfum svona aðeins að býða með fagnaðalætin þangað til lengra svona líður á þangað til við sjáum einhverja trend og þá kannski þurfum að býða í svona ef það er stöðu lækkun 2-3 mánuði þá myndum við meta það svona að við værum á réttir leið. En eitt mánuður ég set svona aðeins fyrirvara við að meta of mikið hvað hann varðar. Katrin segist vonast til þess að verðbólgan lækki, spár miði við það, en ekki megi búast við mikilli lækkun. 7-8% verðbólga væri ágætisárangur, en verðbólgum markmið náist ekki á næstunni. Vandinn sé að mestu heima tilbúinn. Við sjáum það mjög mikil almenn hækkun á öllum undirliðum, meira minn öllum undirliðum vísitölu nýsluvers. Og til dæmis bara matur og drykkjavörður hefur hækkað um 12% síðast 12 mánuði sem við náttúrulega finnum tölvert mikið fyrir. Næsti vaksta ákvörðunar dag úr Sæðlabanka, sér 23. ágúst, gæti þessi þróun haft áhrif á stýrivextina. Það er ólíklegt að þið lækki á næstunni. Ég myndi að segja þetta myndi kannski að hægja á hækkuninni, en ég heldur getum alveg búist við fleiri hækkunum og við eigum ekki að búist við lækkun á næstunni. Orkuveita Reykjavíkur vill kanna kosti þess að setja upp vindorkuver á þremur stöðum í nágræni hellisegðar. Miljurnar geti orðið 20 talsis hver og einum 200 metra há með að við núverandi fórsundur. Það var bæði kvast og þungbúið á hellisegð í dag. En rokið gæti gefið vel í aðra hönd ef áform Orkuveitu Reykjavíkur verða veruleika. Hún hefur lagt fram beðinum að verkefni stjórnara máætlunar fjalli um þrjá vindorkukosti við lambafell í þrengslunum, dýraveg í Ölfusi og Líklafell í Mósölsbæ. Samtal sækir orkuveitanum 400 megavatta vindorkukosti við Hellisheiði. Til samanburðar framleiðir Káranjúkavirkjun um 690 megavatt. Eins og staðinu núna þá sækjum við um staðist að mögulega ramman og svo hönnuð okkur inn í hann. Þetta eru þá samtal sem fjögurundur með hvað. Já, en það er svo ekkert endilega vísta að allir, þú sko, við erum ekki eins og mútaka ákvörðun einhver einn verði reistur. Hvað þá allir endilega allir þrýr? Hera segir að tækninni fleigi fram og því sé erfitt að segja til um á þessu stíi hvað millutnir eru þau háar eða margar. Orkuveitan meðar í dag við vindmillur sem eru 200 metra háar með spaða í efstu stöðu en þær gætorði lægri. Ef við myndum fyllur því allan ramman sem við ætlum Og þá gæti þetta verið í kringum, ef ég skýta á eitthvað í kringum 20 millur. En þetta er bara með að við frum útrýningar dagsins í dag. Vindmillur eru umdeildar og margir hafa áhyggjur af umhverfis áhrifum þeirra, til dæmis að þeir skemmi útsýnið. Og þegar við fórum í staðarvalið okkar, þá var það einmitt þessir þætti sem við hugsum. Við völdum okkur frekar að vera á rösköðum svæðum, þar sem það mætti mögulega sjást í þær. Þar sem við værum fjarri vinsalum ferðamannastöðum Sömulega sem verða nálægð við okkar virkjan hér á hellisega virkjan, þannig að við getum verið að læra þess á sama tíma. Ellefu hefur minnst að byggðu bana í loftárás Rússlands hers á fjölmennan veitingastað í borginni Kramatorski Úkrainu í gerkvöld, það er á meðal börn. Síðan hefur verið leitað að fólki í rústunum í kappi við tíman. Við vörum við myndunum sem fylgja þessari frétt. Árásin var gerðum kvöldmatarleiti við gær. Veitingastaðurinn er í verslunarkverfi og voru margir inni á staðnum og í nálæg við hann en það veðrið gott. Veitingastaðurinn er vinsæll, meðal annars meðal hermanna, blaðamanna og hjálparstarfsmanna. Completely unexpected, no sign, no sound. At one moment immediately came a very, 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 very hard boom. 
and it was the the, the strike of the, the the rocket which we didn't expect at all at that location. We Meðal þeirra sem byðu bana voru 14 ára tvíburasystur, það er Anna og Júlía. Þessari mynd af þeim var dilt víða á samfélagsmiðlum í Úkrainu í dag. Yfir 60 særðust, þar á meðal átta mánaða barn. Í nótt og í dag var unnið í kappi við tíman við að bjarga fólki úr rústunum. Rama Torsk er stærsta borgin í Donetsk hieraði sem er enn á valdi Úkrainumanna. Stjórnveld í Rússlandi viður kenna að hafa gert árás á borgina en aðeins á hernaðarlega innviði. Forseti Úkrainu ítrekaði enn á ný í dag að ekki yrðu gerði samningar við Rússa sem fælju í sér frósinn átök. Það er að Rússar fengið að halda þeim svæðum sem þeir hafa þegar á valdi sínu. Fríðar til úr Úkrainumanna fjöli í sér sem fyrr að Rússlands er fari frá Úkrainu og skili herteknu landi. Rannsókn hefur leitti ljósa að gengi barna að íslenskri náttúru er stjættskipt. Börn af erlendum uppruna koma verst út sem og börn sem telja sig búa við fátækt. Jakob Fríman Þorstinsson aðjungti í tómstundar og félagsmálafræði rannsakaði að gengi barna og úlinga að íslenskri náttúru. Rannsóknin kom út í lokárs 2021 og svöruðum 7000 börn könnuninni. Við vorum að reyna svona skyggnast á bak við hvað svona félagslegir og fjárasleið þættir hafa áhrif á þessa ferðahöðun úlinga. Börnin voru spurð hvort þið hefðu heimsótt vinsælustu ferðamannastaði landsins eða þá sem eiga sér mikilvæga rætur í menningu þjóðarinnar. Í ljós koma börn innflýtenda skera sig úr hópnu sem hér hefur ferðast en 9,1 prósent barna innflýtenda hafði ekki ferðast á neitt þeirra staða sem spurt var um í könnuninni. Það er, kemur nokkuð skýrt fram að þau hafa ferðast á færi staði og það eru algengir að þau hafa ekki komið á neitt á þessu stöðum. Þá vekur ekki síst aðtekli að börn sem telja fjárastöðu fórðra sinna slæma eru ábyrandi í þeim hópi sem ekki er þau ferðast um landið. 15% fátækra barna hafði ekki heimsótt einn stað sem spurt var um. Jú, og þetta er mjög þekkt varandi ferðahegðun. Efnaður hefur náttúrulega mjög mikil ár af það með hvað hætti við getum ferðast og til hvaða staða. Jakob segir félagslega ferðaþjónustu mikilvæga í þessu samingi. Hún sér stundu víða um Evrópu og hjálpi börnum að tengjast menningu landsins. En þýðir þetta þá að aðgengi Íslendinga að eigin náttúru sé orðin stjættaskift? Já, ég held að við getum alveg dregið þá álutun og það eru fleiri rannsóknum sem styðja það og hérna að þessi náttúru tengdu sport eru stétta tengd og ég held að það sé vaksandi mæli. Donald Trump fyrir undir bandaríkja fórseti allar að stefna dalka höfundinum E. Jean Carroll fyrir meðirði. Trump tapaði engamáli gegn Carroll fyrir á þessu ári og greitti henni skaðabættur vegna kynferðislegrar áreitni á tíunda áratöknum. Trump var þó ekki fundin sekurum nöðgun og nú stefnir að Carroll fyrir að hafa sagt hann vera nöðgara. Vendingar urði í öðru dómsmáli Trumps í gær þegar upptökur byrtist á honum sem þykja sína fram á ólöglega meðfyrir leyniskjala frá fórsetatíð hans. Fórsetin fyrirrendi segir slíkar ásakanir vera nornaveðar. This is the continuation of the greatest witch hunt of all time. That's all it is. And its primary purpose is election interference, and we're not going to let this election be stolen from us. This is a form of rigging the election. Because they rigged the presidential election in 2020, and we're not going to allow them to rig the presidential election of 2024. Áhugi og bændagistingu hefur líklega aldrei verið meiri og hjá mörgum er uppbóka fram á haust. Bóndi á Norðurlandi segir ferðamenn frá erlendum stórborgum heillaða af íslenskum búskap. Ólöf Þórelfur Hallgrímsdóttir hefur starfað við ferðaþjónustu í rúm 30 ár. Samhliða kúabúi og sauðfjárrækt rekur hún gisti heimili og veitingahúsið Vogafjós í Mývasveit. Hún segist ekki muna eftir öðru eins anríki. Það er bara allt fullbókað. Þannig að alveg fram á haust, sko. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að stinga niður putta, sko. Bændur þá sérstaklega í sauðfjárrækt hafa líst áhyggjum af erfiðum rekstri. Það gæti skýrt að fleiri horfið til þess að taka á móti ferðamönnum, en Ólöf segir mikilvægt að búskapurinn hverfi ekki í skuggan af ferðaþjónustunni. Ferðaþjónstu á landsbyggðunum er náttúrulega sérstaða hennar er líka búskapurinn. 
Hún segir sveitastörfin og ferðamennskuna fara einstaklega vel saman. Mér finnst svo gaman að sjá fólk sem hefur kemur úr stórborgum erlendis frá og hefur aldrei á æfi sinni komið nálægt dýrum og það er, svo, það er svo gaman að sjá gleðina og þetta er svo einlagt. Bandarísk siskinn sem við hittum í fjósinu sögðust ekki hafa staðist mátið þegar þeim bauðst að heimsækja íslenskan sveitabæ. We were just dropping by and I feel like if you see animals you have to go feed them. It's like a law basically. So um, we saw these cute cows and like you don't get the opportunity to do that much, especially in the United States. I think it's nice to connect with the animals and be able to touch them. And if, especially because Iceland has so much nature, so many animals, it feels very welcoming and everyone's very friendly, especially the animals. Yeah. So it was, it's been a great experience to be able to interact with them. Já, Háskuldur, hvað ætlið að bjóðu upp á í Kastlós í kvöldsins? Við ætlum að fjallu um nöðungar upp í Reykjanisbæ. Þetta mál hefur vakið mikla atikli og vakið einnig upp spurningar meðal annars um réttindastöðu öryrkja mm -hmm. og líka hvort það sé eðlilegt að fastegnir séu seldar langt, langt undir markaðsvirði eins og var gert í þessu dæmi. Okay. Ætla að fáum til okkar formann öryrkjabandalagsins og umbósmann skuldara til að ræða þetta nánar. Allt um það í Kastlós eftir. Takk fyrir það, En við ætlum að nýta til veðurs. Það eru vestan 3 til 10 metrar og víða skúrir á morgun. Hittu verið 6 til 6 á stig og það verið hlýjast suð austan til en það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar við veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Íbjöfaf komst aftur á sigurbraut í bestu deild karlaði fótbolta í dag og komu eigamenn sér af fallsvæðinu. Rúmar þrjár vekur eru þar til flautaverður til leiksa á háum kvenna í fótbolta. Brasiliska stórstjarnan Marta er á leið á sitt sjötta heimsmistramót. Og heimsmet hafar áttu góðan dag á gullmóti í frjálsíþróttum í Tjekklandi í gær. Og þá ætlum við helst að þetta er í fréttatímans. Birna Einarsdóttir hefur látið af störfum sem bankastöður Íslandsbanka. Efna hans og viðskiptanefnd Alþingis fundaðum brotbankans í dag. Formaður bæjar á sér reykjanisbæ hefði vilja símtal frá síslumanni áður en einbilsús var selt ofan af fjölskyldu á uppbóði á þrjár miljónir. Hann neitar því að bærinn hefði brugðist fólkinu. Mikil ólga er í París þar sem lögregla skaut ungan pilt til bana í gær, óttast er að mótmælin stig magnist. Verðbólga mælist undir 9 prósent í fyrsta skipti í heilt ár, best er að býða með fagnaðalætin í nokkra mánuði segir dósent í hagfræði. Þá er þessum sjættatíma að ljúka og það að komið að íþróttum, veðri og svo kastlasi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjóan fyrir klukkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúpunt ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðin sæl.